Ya yeah, basi tunasonga mbele tena kwenye sehemu ya tatu sambamba na mzami ni mnono baba Akram Movie Fan Bank Kilimanjaro Tanzania. Na mazaki za simu ni hizo hapo chini. Unaweza kumpigia mtaalamu ni mkali kati ya wakala ambao wanazidi kufanya mambo mazito zaidi ndani ya Tanzania. Okay. Unapata kompyuta pale kwake, unapata external disk, unapata internal disk, DVD, MT pamoja na VCD, memory card, flash disk zile original pia ziko pale kwa mkali. Anauza sleeve vile vile. Eh hey, ni mtaalamu wa kweli sana anaitwa Baba Akram Movies Bank na namba zake za simu hizo hapo chini. Lakini pia kumbuka jamaa na ukumbi wa mpira unaitwa Shabaa Hall Football. Kifika pale basi una cheki mechi za nje na za ndani vile vile. Okay. Anapatikana Njoro Kip Left Team majengo kwa Mtestendi, Matindigani Studio, Njoro Pepsi Bonite pale pia kuna ofisi ya mtaalamu Mother Land. Eh hey, La Liga darajani pale pia kuna ofisi ya mtaalamu. Wa kweli sana anaitwa Baba Akram Movies Bank. Okay. Lakini kumbuka pia tunaosamini ni mzao nono kutoka kwa wakali wengine wengi tu. Akiwa mtaalamu mmoja na muita Dick ya Dizoni Mrijo chini ula chemba katika tawala ya kondoa pamoja na kiteto pale anauza movie zote za madiji wakali ndani ya Tanzania ikiwa ni sambamba kabisa na kufanya installation ya Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP. Okay. Tunarizo ringa japanda mtu vila pale pia anabete za laptop ana movie kali za madije hizo wakali ambao wanazidi kufanya vizuri kila siku ni mkali kati wakali pale ringa nzima amekalisha vitu vipi ni kwake tu Okay tunakuja mpaka pale mbea tunamkala anamuita Land ma DVD anapatikana pale Mwanjero opposite na soko la Sido e, kwa kujipatia vigongo vikali vile vile kila siku ya Jumatatu anachia vitu vipya Lakini pia kumbuka ni sambama na mkalo na mwita DJ Babu kwa raa DJ na patika na singida Karakani dara maja opposite na ofisi e, na boda boda pale kili kijio cha toyo Ok, anauza movie zote za arusha DJs Ikone season pamoja na single movie mwenye ujita baba wa, wa singida Akiwa pamoja na mkali wa ukweli wa mwita Sula Boy Studio Huyu pia napatika na pale pale singida Hawa ni wakali wa ukweli wa kiukali Wanafanya mambo makubwa zidi unapetaji vigongo vikali vya madije zi wakali E basu unafika kwa wajama Kuna Sula Boy Studio wanapatika na pale pale singida ngurudoto misuna Muvi kwa bea jumla na reja reja pale ukifika basu unajipatia Awoja na mkali buwana DJ Babu wakali wa ukweli sana pale singida Zidi kukalisha vizuri sana mambanga Ok, ikiwa ni semu nyingine tena picha safu wanaita The Return Uyo hapa ni Raja DJ Ni kizidi kusonga mbele sambamba kabisa na professional DJ Dere salama kari ya koa agrena likoma ulisia professional entertainment pale nde ofisi yetu Kwa kujipatia vigongo vikali vile vile Hai tunasonga pele Raga sehemu Ia tatu Ia pa Haya tunaza na mnai Mweshimu alikopa na tazama ramani Haimi shena safari ni mishe na mbodi ngumu kikuligafla pale pale simu na ita Kwe? Ndiyo? Mbodo Nipe tarifa Kwa mshimu kila mtumwa Wabili ni mtangu na Ufa jimbe ya tukudunga Kwa hivyo ya mbaisha mbodo Anasema alikopa na subiria kusena na tarifa za mtu mbona ito jinfei Mbodo Atakapoweza kupata tarifa za huyo mtu Watapata majibu usika Kwa soo mtu kwa sasa aliyaki ni mbae Na yuko siptali Ajitambui mpaka sasa hivya Nikuwa mebarazo na resasi ya kicho Kwa hili umesababisha Kuto kupata famu mpaka sasa hivya Mweshimu wa nambaba asa kuna shida Inabidi wafanya raka raka wapate information kutoka kwa yomtu ambo ni jinfe Ili awataji wenzaki ambalo kupa kifanya na ubiashara Ya kuuza madawa ya kulevi maawale ndo wale drug dealers, drug traffickers Vile vile Mweshimu wa nasema lakini pia kuna watu awili Kuna mmoja na yuta Jinlon pamoja na mungina na mwita Mokin Uyo Jinlon elkopo wa mechukua pesa shilingi bilioni mbili Sasa yulikana kwamba yu pesa ilikopo imipele kwa wapi Haa tunachana na uko tunakuja kusiptali Mweshima bada kutoka kule ilikubidi aji siptali kwanza Kwa jile ya kujua hali ya mgonjo yiko vipi Anamba kwa sasa uyu mtu aji tambui Amipoteza famu Lakini kumcheke kwenye kidole pala likuwa natingisha kidole Marake na kwamba muda sombrefu Atakuwa yiko sawa 
Anasaba saa kuna shida na bidi umuangale vizuri umpe matibabu yote Huyu ni mtu muhimu sana kikisha kuna mtu yote ambayo atakuwepo ni mbaya kuingia kwenye chichumba Akiwa na mana kwamba huyu mtu watu wake kuweza kuonana naye ni watu maalumu So kila mtu anaweza kuja kumuona mgonjwa huyu Kwa so ni mgonjwa mbamba kasa saivi huko chine uangalizi wa polisi Haya tunachana kule tunakuja kugerezani Loi kuna mtala muyo hapa likuwa hapa memaliza kifungo Ya likuwa hamepigwa zake hapa wamepangiwa pige Kama kilostini viza ugali pamoja na kilo arubaini za marage sasa ndo wamesha maliza Anatoka ure gafla Aliko sokoso na gari mze Haya zinashuka nchimba na mne Anataka kusepa kamweka china ulingu Mba mpuzo unazana kwamba unaza kutukimbia sisi Kusikuwa mba Wewe unafanya kazi na maafande sindo manake Alafu unakuja kutusaliti sisi hapa unajua kwamba nini kinachoenda kutokea lazima tukukate shingo chini Haya unataka kumuangamiza mze Wanachotaji ni maisha hake mze misaliti majambazi Hawa ni wale wale maandakava Kwa ubada majambazi kugundo kwa mbo jamali kwa niandakava Acha wanze kumletea popo Atari tupu Ujama ni kama undercover lakini so ya ni tunawazo kumuita spy tuwa polisi ya kukwamba ni kupa natumika na mmoja kati ya mafande Ambo ni deputy director ambo na nito Mr. Lee Ang Zong Hai Jama wakati huko hapa siptali Anakumbuka siku moja likopo na mnai Kuna zawadi ya likuwa militeo Haka ambuwa fungua tazami ya zawadi Lakini giafla Haliyeko chine ulinzi Mwishimua nini? Anasema unatakua upigwe logo Hanya chore tatu kwenye makalia Anasema hapo kwenye makali yako Hapo lazima tuandika maandishi yetu sawa Kwa wena bidi utulie Na maumivu ya tayo Tasa nesi hapa na mzingua jama Yamako na kumbuka jinsi ya lifukua na andikwe Na uma ni aje Haisi mbuna kuna ese ukwa kwa mbea tulia ese ese Kwa hina bidi wezi kufanya kili chokuleta hapa sawa Habari ya kwanza kunuliza habari sujuya ese meandi kwa huko Hayo pando pili Kifinyo Kichapo cha atari mze Awajama umedhamiria kumuangamiza uchali kwa sababu wanakula na maafande si spy Wanasemaga kwamba ni shushushu eke e ni mdaku Sasa lazima wa mpeleke huko mbele mbele huko Lazima wa maliza Hame kwa ni mnataka kuniangamiza Pale pale mifika mkali Haya sasa Mkali wa mambo Wanamita liang Pigia buti Kabidi ya tembeze msada pale kwanza chapu chapu kuhu dogo manake Mamba alisha kuwa magumu Mamba alisha kuwa magumu Mweshimi wa Haya kabloko kisu na mnayo Akampa kitasa kizitu Kamshika vizuri sukutua Ya mako na juka pembeni ya hili wengine tela lila nyanyuka Ngoja mkutafutie sezi yako na nyanyuka hili Sito Tama Seo mwana jinsi alifo pigwa mchele uyo Atari tupu Zito Hai Nagawa Mwishimio Hai wanajua na uchele alikuwa panafanya kazi chini uja Upano pili tunakutana na binti mwoja na mwita ni yana Huyo ya nafanya kazi na ule kiongoza ambwa nito Zang Jin Lakini ubinti yuko hapa Na ana mambu yake mengi tuya siri ambwa na hefanya Mwishimu wa likopa na mawazo Kanasema ni umekuja hapa da Akika kuna jamba mbalo ni nifanya niweze kuwaza sana kusiana na kampuni Bindi ya nasema ndiyo Ndiyo CEO Najua kabisa lazima kuna mambu mengi amba atakopa na kuchanganya manake kontrol na ushika ni kontrol kubwa Na kwamba uja mani kama president Pasikia CEO ni kiongozi mkubwa Kama president wa kampuni hivi Hai Ya wana sema kwamba kati mungine napukua na watu kama nye karibu basi uwa na jisikia kufarijika Manaki kuna mtu alikuwa menipigia simu Kuna tarifa menipa sasa zile tarifa zime nchanganya kiasi flani Bina nasema kwamba mwishimua kati mungine na bidi tuweze tuku wa makini Unapoona kama mtu wa mejiingiza kwenye laini na naitaji pesa Na bidi tu umpe pesa ili wewe uweze kuwa salamu Kwa kama ni askara ya mejiingiza kwenye laini na nachukitaji ni pesa Tunaweza tuku fanya nae kazi, tukachukua, tukampatizo pesa lakini mambu yetu wakanyoka 
wacha wewe mzee anasema lakini safari unajua kwamba mambo ni mengi yeye yeah, tu unaweza kuona kwamba mtu yuko pamoja na wewe anahitaji umpe pesa kumbe yeye yeah. anahitaji kukuingiza kwenye matatizo yeah. sasa hilo linaweza kuleta shida yeah. kwa mimi ninachokitaji ukifanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba hakuna tatizo lolote linaloenda kutokea binti akwambia basi hakuna shida mheshimiwa shida za ndani ni shoksha mimi nitakuwa na wewe siku zote nitakupa yeah. support kila wakati Mzee anasema hakuna shida. Ila inabidi kwa sasa tuweze kuwa makini sana kwa kila kitu ambacho tunakifanya. Mimi naamini kwamba kichwa chako kinachaji sana. Binti ana akili hatari. Na, na jiomba. Tuelewe shura. Sasa upande wa pili ku. Chali anapatiwa kadi flani. Anambo inaweza kukusaidia kwenye mambo madogo madogo. Najua umetarisha maisha yako kwa ajili yangu. Lakini pia mimi siwezi kukuacha kwenye hatari. Lazima nitakusaidia na kila siku tutakuwa pamoja. Lakini bado kuna kazi ambayo nahitaji uendelee kunisaidia kufanya. Sasa vipi hiyo alama ina dalili ya kutoka si ndio eh? Inaonekana itatoka. Afu naangalia sana huko usiangalie sana sawa angalia hata pembeni kidogo. Kama mwaka Woni hata aibu funga hata macho kidogo sio hizi nusu macho sawa eh mm. sio nakodoa macho kama vile umeona sio ni kaambia mimi ni daktari mimi ni daktari lazima nikupe matibabu sawa eh mm. ndio haya poa mimi nitasemaje mimi sina cha kusema bana ile usikodoe macho sana <laughs> sema mpuzi huyu ah. mm. sasa jamaa wako amekuja kumtembelea mzee mzima anakuta amechorwa picha kaka katuni huyu chalia na mambo ya ajabu chora bosi wake kaa katuni. Ha, tadamu kabili basi asogee pembeni kwanza ile kidogo. Amsubirie bwana mdogo. Kati kana kuja kana nyata kana mnye. Eh. Kachali akili yake ni mbovu sana. Wanamuita Bauyu. Au una kipendo unaweza kumuita Goshan sin. Kupiga saluti pale. Aya. Aya. Kwa hiyo mheshimiwa umekuja na zawadi kabisa hapa. Mimi ni zawadi hizi bana. Inaonekana <tos> unanijali kweli si ndio? <tos> Mheshimu anasema sio kwamba nakujali sana bali <tos> kuna maneno machache ambayo nahitaji kuongea na wewe nahitaji kuna mambo niambie. Sema <tos> kuhusiana na kipi tena Mheshimu? Wewe unaona hali yangu ni mbaya. Mimi siwezi kufanya chochote eti. <tos> Haya hamna shida nitakwambia. Mikaziwa jicho. Haya nitakwambia hamna shida unachotaka ukijua sawa eh? Tio dawa fanfan the meaning ho. Anasema nilivyofuatilia vizuri nimegundua kwamba kuna connection nzito. Mheshimiwa anasema anahitaji kujua mtu mwingine ambaye umegundua kwamba yuko pamoja na hawa jamaa wanaofanya biashara za madawa kulevya ni nani. Anasema kuna jina moja ambalo alikuwa nimesikia likitajwa kila wakati. Siku ile alimsikia jamaa akitaja hilo jina la mtu ambaye anaitwa yeye. Anasema lakini mara nyingine pia wakati jamaa anaongea na simu tofauti na siku ile wakati tunatoroka nilimsikia pia akiongea na simu akitaja jina la Ying afa kataja jina lingine la Oldi Oldi man yani kuna mtu ambaye anaitwa Oldi man afa kuna mtu ambaye anaitwa Ying mimi naisha kwamba huyu Ying tunaza ni mtu ambao tunamjua maana kuna mtu mmoja ambaye ni general manager wa kampuni ambayo inaitwa Long Chain Enterprises hiyo kampuni ambayo inaitwa Long Chain Enterprises pia kiongozi wake anaitwa Ying vile vile sasa jamaa anaisi ya kwamba uende huyo Ying wa Long Chain Enterprises anaweza kuwa ndo huyo Ying ambaye amekuwa kitajwa kila wakati kwa hiyo jina wanalijua lakini mhusika hawamjua mheshimiwa anasema kwa sasa itakiwa uweze kubunia sawa eh hakikisha kwamba unafuatilia kwa makini na unapata majibu ambayo yako sawa sawa majibu ya kukisia. Takapokuwa tunakisia kisia tutashindwa kukamilisha misha. Chali sometime yes sometime no wakati mwingine napenda sana utani. Mheshimiwa anasema taratibu tu unajua lazima utafanikiwa kuwapata wahusika. Ila kuna partner ambao niko naye kwenye kazi nitakutambulisha muda sio mrefu. Pana pili tunakutana na bintu huyo hapa anaitwa Chien. Anampigia ndugu e, rafiki yake ambaye anaitwa ni Yan. Ambaye sasa hivi uko wapi? Nahitaji kuja kukuona. Sasa mimi niko kwenye mazoezi huko na piga piga zoezi kidogo. Wewe mapaye ba. Sio yingi ndio jambo hame mato. Tusamu sasa mheshimiwa anasema lazima upate taarifa za huyo mtu ambaye anaitwa Yin. Sasa lakini mheshimiwa itakuwa ni ngumu. 
Yo jina mi naisikia tu lakini musika si mjua Na asya Na hitaji kumjua ni nani uyo Kwa sababu mewa antonia uwa Usione kama vile mimi sifanyi kazi vizuri Hata mipia hitaji kumjua lakini miaka angu mitatu yote imepotea bure yeti mwishimiwa Alifanya kazi miaka mitatu lakini mwisho siku alishenu kukamilisha mishi ya nekarika utaratibu nikuwa natakiwa Haya upano pili Kwa mwishimiwa uyu Ambo ni deputy director Wanamuita Liang Zonga Anakumbuka masikini kilichotokea kwenye familia yake na kuna ujumbe mzito sana mbo leweza kuwacho pale siku hiyo ya Tukio Kwenye ili familia Tarifa za bari zilitangaza ili Tukio lakini hakuna yote aliweza kufatilia Kusiana na Tukio la kifocha familia yake Kwa hiyo mwenye wanaitaji kulipa kisasa Kwa wawusa madaya kulevia Manate pia neza kwa ni chanzo cha familia yake kupoteza maisha kwa sababu yesi ya fande Kama aliwagusa watu wabaya basi na wapio ni kuja kwa igusa familia yake vile vile Na kumbuka pia dogo wa mikuwa ni mtu wa kumpa mawae Maushauri kila siku na kumliwaza Chalia na ito Shimin Dogo sikio li mwambia kwa mba na omba Uwachane na ili swala Uwanze maisha mengini mapia Unasema kwa mba na chale na swala la kulipa Kisasa kwenye familia angu Hawa unazani kwenye dunia kuna kipi kikubwa zaidi ya familia Hakuna kitu zaidi ya familia wewe Familia yangu likuwe na thamani kubwa Hato kinipo li mwengu wote uwezi kutosha thamani ya familia yangu Mke wangu na mtoto wangu Wana thamani kubwa kwa angu Luhi unanemba komba eti mimi nisau kusena na familia yangu Never ever happen thumbs like that Heweze kani Lazima nilipe kisasa Chalia kwa mbea lakini ni ushauri tu nimekupa Na naiko na pofatilia jambo kama hili Ni jambo zitu unawaza pia kuatarisha maisha yako Dasi micha kukusejia ni ichi tu Amikuwa kila siku wa kimpo msada wa upande mmoja Lakini upande wa nguvu hana Hawezi kufanya nchochote cha kumsejia zaidi ya pesa tu basi Kanjiwoni 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 Upando pili Chalia nasema hakuna shida Ntakikisha lazima ili jambo li nakamilika karika wakati usika Na huyo mtu amboni yin atajulikana Lakini misi pendi Kufanya kazi na watu wa ajabu Mbo wana uja ama kitu walo nifanyia Sasa dogo ni ntena saizi Na kwenye chalifo nifanyia mbo wana Amena nili ukweti Amechora kitu vya ajabu huku Kitu huku Ni kazi jama alimpa sasa meenda kuli ya mefanya kazi na watu wa memchora vitu vya jabu Hayo na nipa kazi za jabu nyingine ti Hena wa jama wana roo kabisa Meshimu ya nasema ndo hivu wajali kazini ba Sasoe kama utanza kujaji mapema hivi wakati ni jambu la kawaida hilo wajali kazini Utakua na kosea sawa Jitaidi kuwa na akili, akili yako iwe na akili So akili iwe na matope, akili iwe na akili Ziko file isi pale Anasema hizi ni file malumu Ambazo utaweza ni madokument malumu Utaweza kuyangalia vizuri Na utajua nini kena chuendelea Hizi kesi lazima tuweza kuzisetu ndani ya muda mfupi Ati utajiki kuchukua muda mbrefu kwenye kesi moje Sawa eh Akikisha kwa mba uchukui muda mbrefu kwenye mission hii Akikisha jambo linafanyika ndani ya muda mfupi Na linapatua ufumbuzi vile vile Wakati yu liangu yuko hapa basa likuja Shimen Samo Shimen unekara kwa mba Una mawazo kweli ya Yano kila wakati unapokuwa na mawazo basa unakuja huku kulisha ya wanjiwa Anasema Najisikia vizuri sana kuwa na awa jamaa Awa ndo marafiki zangu Wanonipa kampa Basi saa Hanjini Kama ndo maisha uluamua kuyaishi somba Arasema lakini vipi kuna chochota mbacho tayaru mesha kigundua mpaka sasa hivi Unajua kwa mba kuna mengi ambayo tunetajika tuweza kuyafanya Nyamana mshangani Sasa mwishimu kila wakati unawaza tu kisasi kisasi Akombeba sipo Kwa mba Lakini nimesikia jama wako wametoka gerezani yule spy wako Nazani yule atakuwa na msada mkubwa sana kwa kama kutakuwa na uitaji uote wa feather wa nini Utanijulisha Nitakupa msada kwenye hilo Ambe basa kuna shida Mayo Mayo Yani pindi napuweza kumkumbuka 
shemeji yangu hakika hata mimi pia roho inaniuma yani alikuwa ni binti wa tofauti sana ya wana sema angalia maneno yako unaongea eh? wakati mwingine mtu unaweza kuongea kitu ukaona kwamba cha kawaida lakini wengine kinatupei mimi roho yangu inauma kuliko ya kwako jinsi inavuuma kwa huyu mwanamke hakika yani alikuwa ni mwanamke wa tofauti sana Mwanaume upande wa pili sasa anaangalia zile file zile document maalum. Alizokuwa ameachiwa na mheshimiwa, aweze kuzifuatilia. Anajikuta tu ana tabasamu. Hai. Mission hii ambayo amepewa ni mission ya tofauti sana. Yaani ni mission ambayo ina kizunguzungu cha hatari. Lazima mjue mhusika ni nani. Bila hivyo itakuwa ni ngumu. Utafuza chinchi. Mheshimiwa alikuwa yuko kwenye usafiri akisubiria bwana mdogo waje kwa ajili ya kuianza mission. Unadhani nini kinachoenda kufata? Ni kwambie tu kwamba usikose episode inofuata picha safi hii ambayo anaita The Return. Hiyo hapo ilikuwa ni sehemu ya tatu Basi tunaunganisha katika sehemu ya nne ya picha safi kabisa anaita Return kutoka ndani ya Raja DJ Studio ikiwa ni sambamba kabisa na Professional Entertainment Dar es Salaam Karyako Agrena Likoma basi namba zangu za simu ni 0766033959 uweze kuwasiliana na nami live bila chenga Raja DJ Raja DJ pa 0766033959 nikizidi kusonga mbele katika picha safi mashine ukweli waita return Bas episode ya nne hapa tunaunganisha kama kawaida unadhani nini kinachoenda kutokea em twende sambamba